Meshtabi. Season 4. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. B Wako Kaiwai Ten Des. Let's get it started. 1. Kusatsu. Pandu Marche. Kusatsu ni arimasu. Shiga number one to eware a panya san. Kanari no kyosho tempo. すごい狭いから人一人取るのも大変な感じ。ね、こちらはなんと 1 びっくりよね。お店に入るとすごい種類のパンたちが並んでます。これは人気なのがわかる。テンション上がる。ワクワクが止まりませんね。全部買いたくなる。ね。本当。今までで一番ワクワクしたパン屋さんかも。カラーの
北海道出身のオイラがダウン着てても寒かったのにさ寒さをこらえてよく頑張った感動した日本度でしょそうだよすんごいねカッチカチだったよそうまでして食べたいラーメンだったのねまあ気持ちはわかるかな麺が短いオイラの足ぐらいえー、そんなに短いの最短クラスのラーメン麺だったねあら食べやすいねでも短い方がうんそうなんだオイラだって足は短いけど5 0メートル6秒1だったんだって<笑>はいや私8秒6そうしつこくないこってりがこれぞ六角屋系という感じのりと平日ランチ無料のライスとほうれん草で至高の時となりました家系はどこでも人気だねだねやっぱ横浜以外で人気の家系は総本山じゃない系が多いねよかったわねだフォー長浜ヨーカロー滋賀県の郷土料理そばそうめんがいただけるということでお邪魔しましたそばそうめんこちらの店舗は200年前の商家をリメイクしたというお店なんです北海道とは町の身が違って素敵だよね200年ちゃんと残されてるのがすごいねかっちょええペペそれは手仕掛で食べたパスタこの地域では農飯期に人中見舞いとして農家に嫁いだ娘へ焼きサバを届けるさつき見舞いという風習があったそうでう春の田植えの頃は現代では想像のできないほどの忙しさで娘を案じた親は手軽に食べれるようにという親心からサバを届けたんだそうほえー、それが郷土料理としてエブスになったってわけかはいこちらがサバそうめんでございますシンプルだねニシンそばみたいなちょっと違うんだなあんなにパサパサしてないんだよサバはホロホロ肉厚で甘辛に煮込まれてんの白米にも合いそうだね確かにおかずにもなるって言われてるらしいわよサバの煮汁がそうめんにしっかり染み込んでて美味しいわこれこれは一度食べてみてほしいなサバでしょサバタバタバタバサバタバタバタバサバアレルギーだからねマクロアレルギーそうだったファイブニューヨーヒコネイグプーラクユいつもお世話になってます極楽湯さん風呂探しに困った時は助かるね全国展開してくれてるからはい朝風呂は6時から750円この4月からは850円になるらしいんだけど平日900円土日祝日1000円と少しお高めですが整い環境が充実してるんでねサウナもタワースチームしようとバラエティーに飛んでる整い椅子が充実してるからいいわよね極楽湯さんはそうなんだよ湯上がりどころには漫画の種類も多く最新刊まで揃えてありフリー w i f i と至れり尽くせり料理も美味しいらしいわよなんでひそひそ怖いなのわかんない高温サウナも蒸し風呂もあるしこの度炭酸泉も良かったっすねミラブルのシャワーがあるのには驚いたわミラブルあのメイクまで落ちるみたいな CM やってるしあのあー顔にマジック書いてそんなのあったあった女湯だっけかなわかりませんでも思わぬところで雪見露天風呂満喫させていただきましたねはいでも雪で大騒ぎだったもんでちょっとお店が開いてなくてね琵琶湖界隈内容が薄めになっちゃったんだよねそうねでもほらまた違う季節に絶対行きたいからね琵琶湖はそうなんだよね<笑>琵琶湖テラスね行ってみたい飯食べず高所恐怖症なんだけれどもね特にあなたねだ6 Today's Katsu Curry 長浜日の屋カレー何年ぶりでしょうか日の屋さんのカツカレー最後に食べたのは10年くらい前の人形頂点だったかな大雪のために予定していたお店がことごとく休業になっちゃってねはいおかげで日の屋さんのカツカレーにありつくことができます視聴者さんからのおすすめもあったんでね、うん、北見のおすすめカレーってことで情報いただきましてこれ札幌にないからね北見と旭川にしかないのよね北海道は日の屋さん、うん、直営ではないっぽいですねなぜならホームページには商品ラインナップと価格は店舗により異なりますって書いてあるのさ、うん、味も違うのかなそういう感じな
かナショナルチェーンっぽいのにねねえ不思議なんだよ甘辛ドロッとしたカレーどんなうんなんていうか甘辛ドロッとしたカレー<笑>普通に美味しい、まあ、日ハムで言うたらエゴシみたいな感じかなエゴシ才能の塊みたいな選手なんだけど結果が出ないまま30歳を超えてしまったみたいなうんなんか全然わかんない今年は日ハムいけるかな、まあ、いい感じにはなってきてると思うんだけどもね早く内野が固まるといいねなあ新庄も言ってたねピッチャーはかなりいいんじゃない今年は。助っ人外国人も頼もしいしスティーブンソンとマルちゃんだけだけどね今年こそはエスコン行かなきゃね試合やってる日にねそれそうだ7 <笑>ナイガハーマーカナクラチャラク雪のため降られまくり行き場をことごとく失ったメシタビーズそんな中営業していたこちらでスイーツにありつけましたよかったねマジどこ行ってもやってねえしうまいったね予想だにしない展開だに十五センチだからねだに猫ちゃんいる<笑>和三ボイシューは固めの生地で中にカスタードクリームイートインでお手軽価格のコーヒーが嬉しいねなぜか謎に鍋川まんじゅうがついてくるね、うん、ありがとう決して特別じゃないけど素朴に美味しいスイーツだねもちパイも美味しかったけどお店の雰囲気がいいわね渋くでここいいわ朝起きたら家のドアが開かなかったことあるよ子供の時あの時はね7 8 0ンチ積もってた7 8 0センチそりゃすごいわでどうしたん勝手口が開いたからそこから出て正面の雪かきをしてことなきを得たって感じかなうーんいいもう雪はもう雪かきはいいねいらない雪自体がいらないねいらないいらないなんかなんかだね802ニギリズシチョージェロ関西エリアで見つけて気になってた回転寿司屋さんにやっとお邪魔できました菜の花天うまし天ぷらサクサクで回転寿司なのにちゃんとしてある刺身盛り合わせや一品料理も豊富でお酒の席でも使える回転寿司って感じかなお値段手頃でネタもよしお隣さんのあれ味でしょああお作りうまそうだったねピクピクしてた刺身頼めばよかったねお寿司も美味しかったよあうまかったねただ子供向けのメニューは少なくて大人だけで楽しむ店って感じかなそうだね味味って美味しいね味うましい北海道ではアジフライぐらいでしか目にかからないんだけど津軽海峡を渡るとどこにでも普通にあるね味うん、うん、小料理屋さんみたいだねすごい回転寿司だなのにお値段は結構安めで助かるねえ中トロなんか久々の上物でしたわねえ「ナイオートゥミデラチカラムチホンケイ」1869年創業の老舗伝統的な和菓子がいただけるお店でございますお店の奥に広いカフェスペースがあるんでねそちらでいただきました見た目は仙台のずだ餅っぽいけどおかんが全然違う力持ちって名前とは真逆で非常に繊細というかふわふわやわやわなお餅ねとろんとした食感でこれはお持ち帰りでは味わえないお持ち加減溶けてなくなっちゃう感じ上に乗ってるきな粉とよく合いますオリジナルの青いきな粉は青大豆と抹茶をブレンドして作ってるんだそうだけどふわーってなりやすいので気をつけておいら鼻から吸引しそうになりましたので気をつけてくださいね<笑>それはあただけ嘘吸っちゃうよ<笑>坊や気をつけなはい10オミーハチマンラクリナオミーハチマンここはどこですか海外の田園風景のようなジブリの世界に迷い込んだような素敵で素敵な素敵めいた場所2015年に地元で有名なお菓子屋さんが手掛けた施設だそうですよ敷地の広さはなんと3万6000坪甲子園球場およそ3個分あるそうです東京ドームだと 2.5 個かな札幌ドームで2個京セラドームだとうまいうまいこれはどぎも抜かれましたね素晴らしい施設です
うよくわかんないけどもうとにかく広い広い芝で覆われた草屋根の建物がメインショップになってんだけども、うん、バームクーヘンの工場で体験できたり作るところ見えたりね他にもカフェがあったりレストランがあったりと飽きないね子供連れでも大人でも楽しめるすんげえとこだよねああびっくりしたちょっと出会ったことのないタイプのところでしたねここは近くに来たらまた寄っちゃうね寄っちゃうで暖かい季節にのんびりしたいとこだねだねうんなんという贅沢な広さなんでしょうかこの施設はね、うん、映像でもっといろんなの撮ってんだけども紹介しきれないぐらいいろんなゾーンがあってねうん楽しいよねうんなんか草原の中に急に扉が立ってたりオブジェみたいなおとぎ話の世界みたいなね、うん、何映画のセットみたいだよねそうだねほんと幻想的メルヘンチックな現実世界ではありえないような非日常感を体験させていただきました焼きたてのバームクーヘンも生どら焼きも美味しいけどこの景色というか情景が一番のごちそうなような気がしますはいおおいいコメント出ましたよ<笑>また突然の雪がねよかったっすね、うん、これはなかなか目にすることができないシーンなのかもしれませんねこの界隈じゃねえ夏は夏でまた綺麗なんだろうねああだろうね来てみたいねいや来るでしょう。ジャカイノメシタビワー。ガチデイマタタバサイ。でまさかの大雪ですよ。びっくりしましたね。びっくりした。<笑>何にびっくりしたって1 5ンチの雪でそんなにお騒ぎするっていうねうんすっごいべっちゃべちゃの雪だったね北海道生まれ育ちの我々はねそんな雪降ったぐらいで店が休むなんてこと思いもしないから、うん、そうなんです全部行ったよね、うん、予定通りのスケジュール通り、はい、ことごとくやってなくてえー、えー、ってなって,ってでもう,もう食うものがなくてね<笑>まあしょうがねえからショッピングモールさすがにショッピングモールはやってんしょっつってショッピングモールの、まあ、モスバーガーかなんかとりあえず食うかっつって行ったっけ、うん、そうそうまさかのモスまで休んでやがるっていうねう雪のためっつってモスお前もか<笑>もう出勤してこれないんだろうね。そうだね。まあ逆に思い出になりましたね。うん、でも道の駅止まってた時さ、うん、バイクのおじさんかわいそうだった。どうしようもないよねあれね。なんかさ震えて。便所の中で、うん、まだ暖かかったか。途方に暮れるおじちゃんがいたね。うん、でも朝にはいなかったね。うん、どうしたんだろうね迎えに来てもらったのかな。うん、無事なことを祈る。はい。今の北海道よりまだ暖かいよね。今そうだねこれもう3月26日に録音してますけれども、うん、昨日の最低気温マイナス6度ですからね。ありえないよね。うん、どうしちゃった一番熱い寝袋じゃないと凍え死にますよ。<笑><笑>お貸ししましょうか。<笑>あったかいです。快適温度マイナス快適睡眠温度だっけ。マイナス15度のやつじゃないとダメですね、はい、僕の快適睡眠温度5度ぐらいのやつ<笑><笑>でもよく寝れるよねはいまあ車の中はね、うん、何ぼ寒くてもまあ5度ぐらいまでしか下がらないそうだね、うん、みんな冬の結露どうしてんのかなこれ車中泊した時にさ、うん、朝起きた時の結露がすごいですよねすごいジャバジャバ、うん、ジャージャー<笑>あのハンドワイパーみたいなやつの先っぽにこう水をためる百均のやつ、ね、100均の瓶がいやいやあのペットボトルがつけれるようになってて、うん、それでフロントガラスは一応ジャージャージャージャーってこう拭いて出発するんだけども 100cc ぐらい出る,出るかなあれフロントガラスだけでね、うん、ストーブもつけちゃうから余計かねまあそうだね、うん、あっという間だもんね、はいあのーもうそれをやらないと窓が見えなくて発射できません危ないからねねうん、なんかその結
ちの対策ご存知の方,いい方あったら,ったら教,えてください教えてください。なって。<笑>すいません、噛みました。<笑>教えてください。お願いします。